हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माय सेल्फ विशाल पटेल एंड टुडे वी आर लर्निंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर टू फंक्शन फंक्शन इज नथिंग अ रिलेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द टॉपिक ऑफ रिलेशन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम सेट ए टू अ नॉन एम सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड अ रिलेशन R from A to B is defined by relation R is equal to x y, where y is equal to x plus one, where x belongs to A and y belongs to B. Right. So here relation R in roster form. Right. If we put one, then our answer is two, two, three, three, four, four, five. Right. so this is the final answer of our relation because x is belongs to a and y is belongs to b so we all know about the domain domain of a relation is equal to a and co domain of the relation is equal to b yani ki aapko relation diya hua hai r a to b jo the first likha hua hai wo aapka domain jo second likha hua hai wo aapka co domain and range yani ki jo aapka second element hai wo aapka kya hoga range so here range is equal to 2 3 4 5 5 and range is always subset to co domain range co domain ke andar se hi hogi to isme humne kitni cheez observe ki तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेट एक्स बी अ सेट ऑफ बुक्स इन अ शॉप वाई इज द सेट ऑफ प्राइसिस दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द बुक्स इन द शॉप सो वी हैव अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन बुक्स एंड देयर प्राइसिस सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन बुक्स एंड देयर प्राइसिस सेकेंड लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सी इज इक्वल टू क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइक वन क्यूब वन टू क्यूब एट थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन फोर क्यूब सिक्सटी फोर एंड सो ऑन सो वी कैन असाइन ईच नेचुरल नंबर टू इट्स क्यूब गिविंग अ कॉरस्पॉन्ड बिटवीन द टू सेट्स एन एंड सी सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन एन एंड सी सो इन बोथ द एग्जाम्पल वी हैव टू सेट्स एंड अ रूल दैट असाइन टू एवरी मेंबर ऑफ द फर्स्ट सेट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एक मेंबर का रिलेशन सेकेंड मेंबर के एक ही मेंबर के साथ है सो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन दैट असाइन टू एवरी मेंबर ऑफ वन सेट अ यूनिक एलिमेंट टू अनदर सेट सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन यानी कि फंक्शन एक रिलेशन है बट सारे रिलेशन फंक्शन पॉसिबल नहीं है सो so, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है कि जिसके अंदर एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए अगर रिलेशन रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है सो लेट्स टू कैन एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is defined by r is equal to xy where y is equal to x plus 1 so this is these are the our answer we already discuss about this problem so here in a graphical method we observe that all the element of set a have a corresponding with the element of set b and every element of set a has a one corresponding with the element of set b yani ki ek element a ki ke sath connected hai right so such type of relation in which every element in the co domain set has one and only one image in set b are called the function and hence this relation is a function yani ki let a and b on empty sets where a function f a to b is rule that maps each member of set a with a unique member of set b एक सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन में समझाता हूँ कि फंक्शन एक रिलेशन है एक ऐसा रिलेशन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं हो रहा सो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function if its domain is set a and no two order pair of r have the same first coordinates yani ki one ka relation 5 ke sath ho gaya to one ka relation kisi aur ke sath nahi ho sakta for example in this example 4 ka relation 6 ke sath 3 ka 9 ke sath minus 11 ka 6 ke sath and 3 ka 11 ke sath so here 3 9 3 ka relation 9 ke sath bhi and 3 ka relation 11 ke sath bhi hai so observe that both the order pair have the same first coordinate hence the given relation is not a function yani ki ye function nahi hai now another example to understand a function let function is equal to x x where x is a real number x x where x is a real number so in this real in this relation for all real number there exist an image that is the same real number 
in this relation right hence the given relation is a function so f is a relation from set a to set b and f is said to be a function from a to b if for all x belongs to a there exists a unique y belongs to b such that x y belongs to f सो आई होप आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अगर कोई भी डाउट होगा तो जब मैं आपको एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज 2.3 पॉइंट थ्री सॉल्व कराऊंगा तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ओके सो लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू एक्स वाई वेर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एफ इज इक्वल टू वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव सो डोमेन इज इक्वल टू ए एंड को डोमेन इज इक्वल टू बी सो हियर एफ ए टू बी इज अ फंक्शन एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ देन वाई इज कॉल द इमेज ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ एंड वी डी नॉट एज अ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सो यहाँ पे वाई जो है वो आपकी इमेज है अंडर द इमेज ऑफ एक्स सो इट्स कॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई राइट ऑल्सो एक्स इज नॉन एज द प्री इमेज ऑफ और इनवर्स इमेज ऑफ वाई राइट सो यहाँ पे वाई जो है वो इमेज है और एक्स जो है वो प्री इमेज है सो यहाँ पे रिलेशन कितने हुए वन टू टू थ्री थ्री फोर एंड फोर फाइव राइट सो यहाँ पे वन की इमेज टू है टू की इमेज थ्री है थ्री की इमेज फोर है एंड फोर की इमेज फाइव है राइट सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू वे टू इज कॉल द इमेज ऑफ वन और वन इज कॉल द प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ टू राइट सो वन की इमेज टू है और टू की प्री इमेज वन इज अ कॉल अ प्री इमेज एंड टू इज कॉल द इमेज सो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री यानी कि टू का आंसर थ्री है सो थ्री इज अ कॉल अ इमेज ऑफ टू और टू इज कॉल द प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ थ्री सेम लाइक एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फोर फोर इज कॉल द इमेज ऑफ थ्री और थ्री इज कॉल द प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ फोर सो एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू फाइव फाइव इज कॉल द इमेज of four or four is called the pre-image or inverse image of फाइव now the most important concept range जो आपकी हर एक एग्जाम में आने वाला है if function f a to b is a function then the set of all the image of elements of set a is known as the range of the function f it is denoted by f of a यानी कि आपकी जितनी भी इमेज है उन सब के सेट को मैं क्या कहूँगा रेंज सो द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन रेंज ऑलवेज को डोमेन के अंदर से ही होगी सो हियर को डोमेन इज इक्वल टू बी और हमारी रेंज क्या है टू थ्री फोर फाइव that obviously subset of b right so range is the set of all the image in y is equal to f of x x is called the independent variable while y is known as the dependent variable the dependent variable is also called the value of a function f at a x right wo value hai function ki at x aise bahut sare example hum dekhne wale 2.3 mein For example, f a to b a function defined by f of x is equal to two x plus one, where a is equal to one, two, and minus one. यानी कि function को ऐसा define किया जाता है a to r. Here a is a domain and r is a co-domain, right? And function is equal to two x plus one. और a यानी कि domain आपको दिया हुआ है one, two, minus one. Domain की value हम one by one put करेंगे function के अंदर. Domain में one है तो पहले मैं one put करूँगा तो मेरा answer आ गया three. तो वन की इमेज है थ्री अब मैं डोमेन में टू है तो टू पुट करूंगा मेरा आंसर आ गया एक्स की जगह पे टू पुट करूंगा तो टू टू सा फोर प्लस वन फाइव सो टू की इमेज है फाइव और अगर डोमेन में माइनस वन है तो मैं माइनस वन भी पुट करूंगा तो यहाँ पे टू इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन सो हियर अवर रेंज इज इक्वल टू थ्री फाइव एंड माइनस वन बिकॉज रेंज इज रेंज दैट मीन्स ऑल द इमेज सो हियर वन थ्री टू फाइव माइनस वन माइनस वन इट्स कॉल द फंक्शन सो फंक्शन इज अ रिलेशन और यहाँ पे यूनिक रिलेशन है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर अ फंक्शन तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए सो वन एंड टू आर अ फंक्शन थ्री एंड फोर्थ के अंदर आप देख सकते हो कि टू का रिलेशन वाई के साथ और टू का रिलेशन जेड के साथ पॉसिबल नहीं है सेम इन फोर सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ यूनिक कॉरस्पॉन्ड इन सेट बी अगर बी में कुछ रिपीट होगा तो चलेगा बट ए में रिपीट नहीं होना चाहिए थर्ड इज थर्ड इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन एलिमेंट इन सेट ए हैज़ नो कॉरस्पॉन्ड विथ एनी 
of the two element of set B and also 2y 2z are the order pair which having the same first element so I hope your concept is clear right so what is function what is range what is domain what is codomain now we are applying in exercise 2.3 so here 4 is also not a function because an element 2 in a set A has a correspond with two elements yz of set B so here 2 y 2 z are the quarter pair having the same first element okay thank you now moving to our exercise 2.3 so exercise 2.3 is question number one which of the following relation are function give reason if it is a function determine its domain and range yani ki aapko check karna hai ki in mein se kaun function hai right or reason dena hai और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज डिसाइड करना है सो अ फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट सो फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है जिसमें कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता राइट सो स्टार्टिंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर वन इन क्वेश्चन नंबर वन वी कैन चेक टू वन फाइव वन एट वन इलेवन वन फोर्टी वन एंड सेवनटीन वन यानी कि सेकेंड एलिमेंट इज रिपीट बट नॉट अ फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड सो सिंस द गिवन रिलेशन नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट सो इट इज अ फंक्शन यानी कि ये जो फर्स्ट सेट फर्स्ट रिलेशन है वो आपका एक फंक्शन है बिकॉज और द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज every first element is called a domain so here domain is equal to 2 5 8 11 14 17 and range of this function is only one Okay, now moving to question number two. So here in question number two, also not repeated the first element. So since no two order pair have the same first element, so the given relation is a function. Now the domain of the function is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. And range of the function. All the second element is called the range and all the second element is called so the image so 2 1 so 1 is an image of 2 so here range is equal to 1 2 3 4 5 6 7 okay now is question number 3 so in his you can see that 1 3 is the image of 1 and also 5 is the image of 1 so 3 is not a function so third one is a relation but not a function since the same first element 1 corresponding to the two different images 3 and 5 so the given relation is not a function okay now move on to our question number two find the domain and range of the following real function find the domain and range of the following real function that means aapka domain and codomain both are real function real number right so real number 
is called minus infinite to infinite and here our function is equal to minus modulus x so kabhi bhi aapko range kabhi bhi find karni hai to we know that modulus function is always greater or equal to 0 or minus x if x less than 0 so that f of x is equal to minus modulus of x your answer become minus x when x greater or equal to 0 and plus x when x less than 0 so f of x is equal to minus modulus is a unique determinant real number for all x belongs to r hence the range so the domain of function is equal to real number so domain में students आपको याद रखना है कि कितनी valid entry आप put कर सकते हो modulus के अंदर आप कोई भी entry put कर सकते हो fraction, real number irrational number whatever so here domain is equal to r now what is relation we all know that modulus x is always greater or equal to 0 कभी भी negative नहीं आएगा कोई भी value के लिए राइट right? बट आपको आगे नेगेटिव दिया हुआ है दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव एंट्री आएगी बाहर आके तो नेगेटिव ही हो जाएगी सो so, कोई भी रियल नंबर के लिए आपका आंसर नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा आप कोई भी एंट्री पुट करो मॉडुलस एक्स के अंदर 5 10 15 minus 20 तो भी प्लस 20 बट बाहर माइनस है हेंस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इनफाइनाइट टू 0 इनफाइनाइट के साइड ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आएगा और यहां पे जीरो को काउंट करना है दैट व्हाई दैट्स व्हाई क्लोज ब्रैकेट राइट सो डोमेन यानी कि ऑल वैलिड एंट्रीज एंड रेंज यानी कि आपका जो डोमेन यूज करोगे तो कितनी इमेज मिल सकती है राइट right? कहां से कहां तक इमेज मिल सकती है उसको आप क्या कहोगे रेंज सो हियर सेकंड क्वेश्चन द फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट 9 minus x स्क्वायर वी ऑल नो दैट के रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ f सो हियर अंडर रूट 9 minus x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 so 9 greater or equal to x square so that means x square less or equal 9 yani ki agar aapko aapka root positive lana hai to aapko x ki value minus 3 se 3 ke beech mein hi leni padegi वरना वो क्या हो जाएगा आपका रूट नेगेटिव हो जाएगा सिंस f of x is equal to under root 9 minus x square is defined for all real number x such that minus 3 to 3 so the domain of f is equal to minus 3 to 3 यानी कि इतनी ही पॉसिबल वैल्यू आप पुट कर सकते हो अगर आपने 4 पुट कर दिया तो 9 minus 4 square यानी कि 9 minus 16 minus under root 7 that is not possible so the domain of this function is minus 3 to c 3 to 3 now range of the function यानी कि आपकी कितनी इमेज मिलेगी minus 3 to 3 के बीच के कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो जितनी भी पॉसिबल इमेजेस है उसको आप क्या कहोगे रेंज सो लेट y is equal to f of x तो y is equal to under root 9 minus x square so y square is equal to 9 minus x square x square is equal to 9 minus y square so 9 minus y square greater or equal to 0 if and only if with x square always greater or equal to 0 or 9 greater or equal to y square so y square less or equal 9 so modulus y less or equal 3 or minus 3 less or equal y less or equal 3 but y square never negative equation number 1 
सो हियर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो सो दैट्स वाई वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो सो आवर रेंज इज जीरो टू थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन से दैट माइनस थ्री लेजर इक्वल वाई लेजर इक्वल थ्री एंड इक्वेशन टू से दैट वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो सो अवर आंसर बिकम्स जीरो ग्रेटर और इक्वल टू वाई ग्रेटर और इक्वल टू थ्री सो जीरो लेजर इक्वल एफ ऑफ एक्स लेजर इक्वल थ्री फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट माइनस थ्री टू थ्री द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी जीरो टू थ्री यानी कि माइनस थ्री टू थ्री के बीच के कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे आपके फंक्शन के अंदर तो आपको जीरो से थ्री के बीच की वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वन बाय वन पूरा एक टेबल बना के वैल्यू पुट कर सकते हो माइनस थ्री से थ्री के बीच में और चेक करो कि आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है ना उस क्वेश्चन नंबर थ्री अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ सेवन एंड एफ ऑफ माइनस थ्री सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो दैट मीन्स एक्स की जगह पे आपको जीरो पुट करना है क्वेश्चन नंबर वन एफ ऑफ जीरो दैट मीन्स आपको एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है सो हियर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू इंटू जीरो माइनस फाइव सो जीरो इंटू टू जीरो योर आंसर बिकम माइनस फाइव नाउ सेकेंड क्वेश्चन एफ ऑफ सेवन यानी कि आपका एफ ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस फाइव आपको जस्ट एक्स की जगह पर सेवन पुट करना है सो टू इंटू सेवन माइनस फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव सो एफ ऑफ सेवन इज नथिंग बट पुट सेवन इन द प्लेस ऑफ एक्स सो टू इंटू सेवन माइनस फाइव सो सेवन इंटू टू फोर्टीन फोर्टीन माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन सो एफ ऑफ सेवन इज इक्वल टू नाइन सो नाइन इज अ इमेज ऑफ सेवन और यू कैन ऑल्सो से दैट सेवन इज अ प्री इमेज ऑफ नाइन नाउ एफ ऑफ माइनस थ्री सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव सो इफ you want to find f of minus 3 to put minus 3 in the place of x so 2 into minus 3 minus 5 so 2 into minus 3 is minus 6 minus 5 your answer is minus 11 hence the value of f of minus 3 is equal to minus 11 नाउ इस क्वेश्चन नंबर फोर द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन फेरन हेट इज डिफाइंड बाई टी ऑफ सी इज इक्वल टू नाइन सी बाई फाइव प्लस थर्टी टू यू वॉन्ट टू जस्ट फाइन टी ऑफ जीरो टी ऑफ ट्वेंटी एट टी ऑफ माइनस टेन एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू टू वन टू आई थिंक आपको अब सारे फंक्शन एंड सब कुछ पता चल गया है सो क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव इज इन योर होमवर्क right if you have any doubt we can solve this problem in your doubt section okay thank you